Che cos'è la fiducia? Ve lo siete mai chiesto? Eppure è un tratto fondamentale della nostra quotidianità, delle nostre relazioni, del nostro lavoro, della nostra vita familiare. È direttamente correlata alla nostra felicità. Riuscite a immaginare una relazione che funziona senza fiducia? Come sarebbe il nostro mondo se non potessimo fidarci di nessuno? Non potersi fidare di un collega, di un socio, di un amico. Non potersi fidare di un fratello, di un genitore, di un figlio, di nessuno. Io l'ho imparato sulla mia pelle da piccola, quanto è importante la fiducia. A 13 anni, sui banchi della terza media, ho sentito una conversazione. La professoressa stava dicendo a mia madre «Mandatela a lavorare, sono soldi sprecati farla studiare ancora». In quel momento, il mio piccolo mondo si è incrinato. In quel momento, ho capito che lei non credeva in me. Pochi anni dopo, stavo collezionando, letteralmente collezionando, riconoscimenti e borse di studio. Con la promessa di cominciare a lavorare subito, avevo convinto mia mamma a farmi provare un istituto, un istituto professionale, la scuola alberghiero. Con il lavoro ho riscattato la mia libertà. La libertà di crescere, la libertà di scoprire cose nuove. Sei borsi di studio mentre lavoravo, la migliore della scuola, la cosiddetta secchiona, la tra le migliori del mio corso universitario. E poi è successo di nuovo. Lo stesso maledetto problema. Non si fidavano di me. Ero la persona più titolata nella stanza, ma al lavoro non mi ascoltavano. Perché? Questa domanda mi stava ossessionando, sin da quando ero piccola. E pensare che durante l'università ho fatto un sacco di ricerche sulla fiducia. La fiducia nei mercati finanziari, come cambiano i comportamenti delle persone quando sono diffidenti. Nella mia tesi ho sviluppato ben tre aspetti della fiducia, tre aspetti chiave. Il primo, quello che oggi è un po' famoso come network analysis, cioè l'analisi dei dati aggregati, era emerso proprio che il comportamento delle persone e la vicinanza tra le persone cambia quando c'è più confidenza. Il secondo aspetto, basato su una ricerca scientifica sul cervello umano, ha fatto emergere che l'uomo può fidarsi degli estranei. Noi ci fidiamo degli estranei quando assomigliano a qualcuno che non ha mai tradito le nostre aspettative. E il terzo aspetto, derivante da un esperimento sociologico, aveva dimostrato, e mi aveva appassionato, perché dimostrava la relazione tra fiducia e tempo. La fiducia aumenta all'aumentare del tempo. Le persone sono più disposte a perdonare errori in buona fede quando la relazione è profonda, non quando è all'inizio. Nonostante tutte le mie ricerche, nonostante tutta la mia passione su questo tema, succedeva ancora. Non si fidavano di me. Perché? Qual era il pezzo del puzzle che mancava? Perché non mi ascoltavano? Da allora ho continuato a cercare. E in tutto questo tempo, e in oltre 20.000 appuntamenti, perché sono anche cresciuti, che cosa ho capito? Oggi sono qui proprio per condividervi la mia esperienza, quello che ho scoperto, ma per aiutarvi a cominciare sin da domani a sperimentare le cose che vedremo oggi, per ridurre la vostra frustrazione da relazioni interrotte, per evitare di sprecare tempo in relazioni che non hanno solide radici, per diventare più efficaci anche a livello professionale. Saliremo insieme su una scala, quella che io chiamo 
la scala della fiducia. Faremo cinque gradini. E il primo si chiama visibilità. Da qui tutto parte. In una relazione siamo in due. Non è possibile iniziare una relazione se reciprocamente non sappiamo chi siamo, cosa facciamo e quali sono i nostri obiettivi. Vi fidereste di dare il vostro portafoglio a qualcuno che avete appena conosciuto? In questo momento la risposta è lì. Avete appena seminato nel terreno. Non esiste ancora la relazione. Non vi fa sentire abbastanza tranquilli. Il secondo scalino è quello dell'empatia. L'empatia è quel momento in cui si comincia ad andare oltre il chi siamo e il cosa facciamo e cominciamo a mettere le nostre vulnerabilità sul piatto, a sentire qualcosa a livello emotivo che ci consente di parlare del nostro perché facciamo le cose. È un momento, è uno stadio della relazione, ma vi sentireste tranquilli a dare il vostro portafoglio a una persona con cui condividete dei bei momenti? L'empatia è condizione necessaria, ma non sufficiente per sviluppare una relazione che rende, vi rende sereni in quel gesto. Qui il seme comincia a radicare. Ed è debole. È una relazione ancora debole. Il terzo scalino, la confidenza. È un momento estremamente importante. Qui c'è il giro di vite di una relazione. Nella confidenza c'è ascolto reciproco, c'è ascolto aperto. Si comincia a parlare dei propri progetti, si cominciano a buttare giù i muri della diffidenza, si comincia a diventare veri, le prime informazioni vere, non quelle che diciamo a tutti. Ma vi sentireste tranquilli a dare il vostro portafoglio a una persona con cui vi piace confrontarvi ogni tanto. La confidenza è uno stadio molto importante, ma anche qui la condizione è necessaria per sviluppare una relazione, ma non è sufficiente, non vi fa sentire tranquilli per fare quel gesto. Le radici stanno crescendo, la piantina sta emergendo, ma è ancora da proteggere. Il gradino della credibilità, il quarto, è un gradino molto particolare, molto speciale. È il gradino in cui si fa progetti insieme, si cominciano a condividere momenti anche personali, familiari, molto intensamente. C'è tanta relazione, c'è tanto confronto. E iniziano le prove, e inizia, si inizia a raccogliere i segni dell'affidabilità reciproca. E qui la piantina comincia a diventare pianta. È ben più radicata e va protetta solo dalle tempeste. Sareste disponibili a dare il vostro portafoglio a una persona con cui avete una relazione già così solida? Qui nasce il dubbio. E la domanda diventa, nella vostra testa probabilmente, quanti soldi ci sono? Perché è un parametro relativo. Quindi nel momento in cui questa domanda ve la faccio e la relazione è quasi oltre la credibilità, probabilmente glielo date completamente il portafoglio, a priori dalla, dalla cifra. Se è appena svalicata la confidenza, entrati in credibilità, magari per una cifra piccola glielo date. Piccola per voi, eh, si intende. Il quinto gradino, l'autorevolezza, lo stadio massimo di relazione. È quella, quello stadio in cui non c'è solamente ascolto attivo reciproco, non c'è una grande frequenza di relazione. C'è un sostegno, un supporto costante. Le prove della, della relazione, le prove dell'affidabilità sono quotidiane. È in quel momento in cui, se vi faccio la domanda, 
Sareste in grado di dare il vostro portafoglio a una persona che vi fa sentire con le spalle protette? Che c'è sempre nel momento del bisogno? Che c'è sempre nel momento dello stimolo? La risposta è sì, perché mi fa sentire sicuro. Questo è lo stadio dove la piantina è diventata albero e sta dando buoni frutti. E in cui è importante che io vi ricordo che la relazione in autorevolezza, come in tutti gli altri stadi, deve essere reciproca. Quindi è essere un sentimento reciproco. Che provate entrambi. Perché nelle relazioni si tende a dimenticare che siamo in due. Possiamo fare una colpa alla professoressa di italiano perché non ha visto in me del potenziale? Le avevo veramente fatto vedere il mio potenziale? No. Con lei ero sempre chiusa e introversa. Era la professoressa di una materia che detestavo. Che cosa serve allora per creare fiducia? Conoscere noi stessi mettersi a disposizione dell'altro, farci vedere, dare le prove del nostro potenziale e attendere. Ma soprattutto conoscere le esperienze dell'altra persona, capire quali sono gli elementi su cui giudicherà un'altra persona, quali sono le esperienze negative che ha avuto fino a quel momento e riuscire a interpretare quali saranno i tempi con cui l'altra persona maturerà fiducia verso di noi e quali sono le prove che ha bisogno di vedere per fidarsi di noi. Che cos'è la fiducia, allora? Dal latino si dice sempre fiducia e possiamo semplificarlo in un concetto per cui è quel senso di tranquillità e di serenità e sicurezza che ci ispira qualcosa o qualcuno. Quindi il mio suggerimento di cuore per voi oggi. Ispirate fiducia nelle persone che avete intorno. Aiutatele a sentirsi sicuri di voi.